：“儿子，今天你必须要跟你老婆离婚。你看看现在都几点了，他饭也不回来做。我不就是早上说他几句吗？怎么他这就委屈上了？”妈，小美应该马上就回来了，她就是和朋友逛街买衣服去了。什么？又去逛街买衣服？他怎么一点都不知道节约呢？你赶紧打电话让他回来，我真搞不懂他。一点都不理解你的辛苦，我现在看他真是越看越烦，嫁到我们家了都还胳膊肘往外拐。妈，你说的这是什么话？今天早上还给他妈转了一千块钱，拿我们家的钱去贴补娘家人。一想到这些我就来气，我看让他别回这个家了。自从嫁到我们家，挣钱的本事没有，花钱的本事倒是很厉害。你看谁家媳妇像他一样每天打扮的花枝招展的？妈，别人家的父母都盼自己的儿女过得好，怎么到你这反倒劝我们离婚呢？花点钱打扮一下自己怎么了？再说了，小美她自己有工作，也没花我的钱啊。她给娘家转钱的事，等她回来我说说她就行了。不行，今天不管怎么样都要说清楚，要不然她就别进我家的门。我们农村家庭容不下她这样花钱大手大脚的女人。此时刚好逛街回来的小美，听见了婆婆和老公的对话，想到早晨婆婆说的话，心里的愤怒顿时控制不住了。我说你这人还有完没完了？早上你说的话我都不计较了。你现在还想怎么样？什么叫别进你们家的门？你整天胡搅蛮缠的有意思吗？这房子是我和你儿子结婚之前我自己花钱买的，房产证上也是我的名字，要走也是你走，我才是这房子的主人。老婆，注意一下你跟妈说话的态度，她毕竟是长辈，你说话对她尊重点。我妈就是刀子嘴豆腐心，你别跟她计较这么多。儿子，你作为一个男人要有点骨气，别向她低头，这次就是她的错，还不知悔改。他给他娘家转钱，肯定不是第一次了，所以今天不能惯着他，一定要给他一次深刻的教训。我告诉你，以后不能再给你娘家转一分钱，钱都是我儿子辛苦挣来的，你怎么能拿去贴补你娘家呢？今天只要你认识到自己的错误，跟我道歉，并且去找你妈把钱要回来，我们就不跟你计较了。但下不为例。呵呵，我怎么发现你这么搞笑呢？钱是我自己挣的，我想怎么花就怎么花，你管得着吗？你是我的婆婆不假，但你有什么资格管我？我没拿过你们家一分钱，现在你和你儿子吃的住的都是我在供着你们，你怎么有脸说我的不对，还说什么让我把钱要回来就不跟我计较？我之前怎么就没发现你这么厚颜无耻呢？买这套房子的时候，我爸妈也出了一半的钱，你儿子开的车也是我买的，就连当初娶我的彩礼，你们都说没钱，只给了两万，这些我都没计较，你怎么反过来质问我了？儿子，你看到了吗？你老婆平时在家就是这么对我说话的。我相信你心里应该能分得清谁对谁错了吧？我真的是心脏病都让他气得快犯了，你就眼睁睁的看着你老婆欺负我吗？你还是我儿子吗？妈，小美，你们能不能不要说了？你们两个都是我这辈子最重要的人，我夹在你们中间很为难的。劳烦你们二位替我想想好不好？还有，小美，不是我说你，那些陈年旧事你还提出来干嘛？你爸妈对我的好，以后等我挣钱了会回报他们的，不要老挂在嘴上。今天的事情你做的也不对，如果你想要给你妈这转钱。我觉得你应该跟我打声招呼。我妈她现在还在气头上，你现在马上去找你妈把钱都要回来，我们也会当做什么都没发生过。儿子，你说的对，就应该让他去把钱要回来，要不然我今天跟他没完。我今天才发现你们母子俩的真面目，像你们这样的家庭就活该穷一辈子。你口口声声说挣钱了回报我爸妈，但现在因为我妈生病住院了，我给他一千，你都要让我拿回来，你就是这样回报他们的吗？就算是我给他们一万，我也不会拿回来的，这是我应该孝顺他们的。老话都说，嫁出去的女儿泼出去的水。你现在给你娘家人拿钱，就是你的不对。我不管你用什么办法，都要去把钱拿回来。这钱都快够我们家半个月的生活费了。如果你还是继续杠着不把钱拿回来，我们家不会要你的。你是不是耳朵不好，听不清楚？我花的是自己的钱，家里日常开支，你们掏过一分钱吗？这些我都从没有过一句怨言。你怎么还反倒管起我来了？你好好问问你儿子，他一个月有多少工资？他的工资还不及我的一半。还全部都交给你保管了，你觉得我花他的钱了吗？你赚的钱是你们夫妻共同财产，你敢说没花他的钱吗？如果你想这件事就此平息的话，那就把你的工资卡交给我保管，我就不跟你计较了，就当我们家做好事，施舍给那些吃不起饭的人了。你竟然把我娘家人说成是乞丐！我告诉你，今天你和你儿子必须从我家里滚出去，我的父母还轮不到你来评价。还有，李伟，明天早上我们就去把离婚手续办了吧。既然你们不忍，那就别怪我不义。你说这话是在吓唬谁呢？你敢和我儿子离婚？房子车子是你们的共同财产，就算离了，我儿子也有一半。还有，我告诉你，就算要提离婚，也应该是我儿子提出来
，所以今天必须让他休了你这泼妇。房子是我的婚前财产，你的儿子怎么会有一半呢？李伟，我嫁给你真是后悔，我真想不到你是这么一个是非不分、毫无主见的废物。你妈一直在羞辱我，你居然一声都不吭，我真的搞不懂你们这一家子满脑子的封建思想，蛮横不讲理就算了，还想用三从四德来教育我。够了，让你去找你妈把钱要回来，有这么难吗？把钱拿回来，再对我妈说声对不起，这件事不就完美解决了吗？好，那就都别说了，你们立马从我家里搬出去。这是我的房子，我不欢迎你们。就算离婚，这房子也是归我儿子。当初是你缠着我儿子，非要嫁给他的，我真的很后悔当初同意你们。现在结婚才半年就要闹离婚，所以这房子算是赔偿的精神损失费。行了，你们赶紧走，我现在一刻也不想看见你们。想要房子，等离婚了之后再说吧。凭什么是我们走？为什么不是你？我们今天就是不走，看你能把我们怎么着。好，我走，你别忘了，明天早上我们民政局门口见。但我还想再跟你们说最后一遍，房子你们想都别想，我会通过合法手段拿回来的。小美说完就收拾行李回娘家，但刚走到楼下就遇到了来看她的娘家哥哥。接下来她的哥哥又会怎么？小妹，你赶快出来。哥，嫂子，你们怎么来我家也不提前说一声？咱妈的房子拆迁。凭什么给你三十万？你哥说的对，你是嫁出去的姑娘，凭什么要分娘家的财产？妈说家里拆迁分了两套房子，我是嫁出去的，女儿给我不合适，给我三十万。对，你是嫁出去的女儿，为什么还要给你三十万？妈给你三十万，这样不合适，我们不同意。妈给我们三十万，是因为妈觉得你们平时工作太忙了，没时间装修房子，正好我老公是干装修的，就给了我们三十万，让我们帮你们装修房子。我就你一个哥哥，你们过得好，我也很开心。我知道自己是嫁出去的女儿，娘家的东西我是不会惦记的。小妹，这就不对了吧？三十万也只够装修一套房子的，那另一套房子怎么办？是啊，另外一套房子我们也不住，就把另一套房子给你吧。说着，嫂子就把房产证递给了小妹。嫂子，房子是妈给你们的，我不能要。小妹，给你你就拿着，多一套房子装修，我要多操一份心。你也不为哥考虑考虑。我每天上班那么忙，哪有时间天天去管房子装修的事？行了，小妹，我知道你和妈都是为了我们好，也怕我有意见。其实我也知道，你们从小到大，家里只要有好吃的好喝的，妈都是偏向你哥哥。我和你哥想创业，手里没钱，是你拿出了你的彩礼给我们做本钱。现在我们生意好了，生活也好了，我们应该分给你一套房子。嫂子，这个房子我真的不能要。小妹，你就快收下吧。从小到大，妈都向着我，有什么好的都给我，处处为我着想。在我最困难的时候，是你站出来帮助我们。我们工作忙，没时间照顾家，是你忙前忙后照顾咱妈。现在我们有能力了，是时候回报你了。我去给妈说，她不会怪你的。你以后也不用租房子住了。你要记住，我们是一家人。妈给你的三十万，你就留着装修自己的房子吧。我的房子装修我自己出钱，你就别操心了。你们支持哥哥的做法吗？老公，我刚旅游回来。你就要跟我离婚了？对，明天我们就去把手续办了。老公，求求你原谅我，别和我离婚，别离开我好吗？早知如此，何必当初？你考虑过我和孩子的感受吗？你现在说什么都没有用了。如果一开始你能考虑到我和孩子的感受，你就不会欺骗我说去哈尔滨看冰雪世界了。当我看到你和你的前男友在一起的时候，我多么希望那个人不是你。可是我不能欺骗我自己，不能欺骗孩子。老公，我也是有难言之隐的。他的妈妈得了心脏病，需要人照顾，连去卫生间都很困难。他一个大男人照顾也不方便。他打电话让我去帮忙，我总不能眼睁睁的看着不管吧？那你以后可以继续去照顾了。你走了一个礼拜后，儿子天天哭着喊着说想你了，还说想吃你做的芹菜溜草莓了。我对儿子说，妈妈过两天就回来了。可是等了一天、两天、三天、五天，你一直都没回来。后来每天看到儿子在哭，说妈妈不要他了，我一个大男人看了就心疼，难受的也跟着掉眼泪。对不起，就算是为了孩子，原谅我好吗？晚了，太迟了，你不值得原谅。因为你回来后，我曾尝试着给你机会，我不停的问你去滑雪了还是去干嘛了。我多么希望你能说出实话，可是你还仍然在欺骗我。你在我的心目中已经没有信用可言了，我已经没法信任你了。你一而再再而三的欺骗我。第二天，老公就和老婆办理了离婚证。咱们办完离婚了，我给你爸妈买的房子价值二百万，让你的父母在两个月之内搬出去。这是你咎由自取的，我求求你不要这样好吗？他们搬走了，就没地方住了，农村的老房子也被雨水淋塌了。那是你们的事情，离了婚和我没有关系
，还有去年你妈动手术，手术费借了我三十万，你们要在两个月之内还给我。我父母的年纪大了，没有劳动能力了，你要我两个月之内上哪去弄这么多钱呢？那是你们的事，和我没关系。老公，他们手里真的没有那么多钱的，我求求你了。你以后不要再叫我老公了，我们现在已经离婚了，没有钱你可以去借，自己想办法。看在咱们多年夫妻的份上，你放我们一条生路吧。他们要是把房子还给你了，他们连住的地方都没有了呀。没有住的地方，你可以给你爸妈租房子，这不是理由。没有钱，你可以找你的朋友，也可以去找你前男友。而且他住的那个地方也是高档小区，单价也是几万多一平米，他应该挺有钱的。还有，我已经通知你父母，他们应该马上就到。你如果没有脸和他们说呢，我自己和他们说，让他们把房子退给我。老公，我爸妈那么大岁数了。身体受不了的，他们哪能受得了这个打击呀、啊？我求求你了，你不要这样对我家人，可以吗？半个小时后，女婿呀、啊，是不是出什么事了？这么着急把我和你爸都喊来？妈，你和我爸先回去吧，这里没有你们的事，我可以处理好的。女儿，你怎么哭了呀？到底发生什么事了？女儿，跟爸说实话，你们是不是两个吵架了？爸，这里没有你们的事，你们回去吧，我求你们了，你们就不要再来添乱了，好吗？女儿，你这说的叫什么话？我们都是一家人，怎么能说是添乱呢？岳父是这样的：半个月前，你女儿告诉我说和闺蜜去哈尔滨看《冰雪世界》，还说要在那里玩半个月。实际上，她根本就没有去。前些天，我和我女儿说要去客户家做客，在回家时路过楼下的小广场，看见了她和前男友在逛街。没想到她的前男友跟我客户住的是一个小区。女婿呀、啊，这里面是不是有什么误会呀、啊？是不是看错人了呀？我女儿怎么会做出那样的事？就是啊，女婿，我女儿是不会这么做的。我养她那么大，我对她很了解。你们不相信，可以问问你女儿。我手机的相册里一大堆，随时可以给你们看。我让我的司机已经在那个小区跟着她好些天了。这怎么可能呢？女儿，女婿说的是真的吗？你说话呀，你哭什么呀？这到底是不是真的？他说的一半是对的。我前男友的母亲得了心脏病，去卫生间都困难。前男友他不方便照顾母亲去卫生间，所以我才。你是真糊涂啊！你去照顾他母亲之前，怎么不征求一下女婿的意见啊？你想瞒天过海吗？哪有你这么笨的？阿姨，现在说这些意义也不大了。我和你女儿已经办理了离婚，麻烦你们在两个月之内把我的房子腾空退给我，还有借给你们的三十万手术费，在两个月之内还给我。那个房子写的是我的名字，你们不想退也可以。那房子现在市场价在二百二十万左右，你们给钱给二百万就可以了。女婿，求求你别离开我女儿呀！你离婚了。这样对我们那就完了呀！我们都这么大岁数了，你要是把房子都收走了，我们去哪里住呀？以前在农村的老房子也被雨水淋塌，没法住人了。你们现在知道没钱了是吧？你们现在知道后悔了吗？你们的女儿在外面照顾别人的时候有没有想过这些？有没有想过我的儿子？你知道我带着孩子看到你女儿挽着另一个人的胳膊，在广场上散步的时候是什么心情吗？我为了这个家能过上好的生活，每天在公司忙到后半夜，每天忙不完的应酬，接不完的酒局。可是你的女儿却一而再再而三的欺骗我，老公，你不要说了好吗？我真的知道错了，但是我真的没有做对不起你的事。你现在知道错了，已经晚了。房子和手术费给你们两个月的时间，抓紧想办法。老公，你不要这样好吗？我求求你原谅我好吗？以后我再也不会了。你让我怎么原谅你？你问问屏幕前的朋友们，他们同意我原谅你吗？你对你弟弟那么好，什么事都为他着想。那行，你跟着他过去吧。你要离婚是吧？我成全你。女婿，听说你家房子马上拆迁了，赔了多少啊？妈，你怎么那么快就知道了？一共赔了三百五十万吧？那你能先给我三百二十万吗？你小舅子刚好要结婚了，女方家要求要买车买房，我的头好痛啊！妈，这笔钱我有计划，我不能给你。为什么？就是因为我房子拆迁了，所以这笔钱是准备用来买新房子。你买房子干啥呀？你现在租的房子不是很好吗？你那个小舅子可是急着要结婚的呀。耽误了婚姻大事，谁也负不起这个责任的。妈，要不这样吧，我先给你五十万，加上你的积蓄，可以先给小舅子首付一套小的房子。房子太小，女方家不同意呀、啊，还说要买就买大房子，还要全款买的，不然就不嫁了。我的好女婿，你就答应吧，都是一家人了，帮帮忙嘛，别把钱看得那么重。妈，我真的不能给你三百二十万，我和小云已经结婚五年了，而且现在她已经怀孕了，我们也想有一套自己的房子。软硬不吃的是吧？你可真是我的好女婿啊！妈看错你了，我这就给小云打电话。如果你不同意的话，我就让小云回娘家。半个小时后，老公，你就答应我妈吧。我弟弟今年都三十五了
，你不能忍心看着我们家断后啊！老婆，你妈可是要我给三百二十万，你叫我怎么答应啊？我们今后还要生活，还要照顾好父母和咱们自己的小家庭。你这是在和我作对，我不想理你了。老婆说完就挂了电话。夫妻冷战半个月后，最终还是老公忍不住打电话给媳妇：“老婆，我们都冷战半个月了，你别生我的气了，消消气，我现在就去你娘家把你接回来好吗？你什么时候给三百二十万？”我就什么时候跟你回家？那套房子是我爸妈他们用半辈子的积蓄买来的呀。他们曾经受了多少罪，遭了多大的难，才把我养这么大，也是该孝敬他们二老的时候了。现在你提这么高的要求，一下子要我拿出三百二十万，你这样对我良心不会痛吗？你让我怎么面对我的父母啊？格局，你懂不懂？我认识你五年了，我以前怎么就没发现你是这么一个吝啬的人呢？早知道就不跟你结婚了。老婆，你别为难我好吗？当初我们结婚的时候，你爸妈一口气。问我家要六十万的彩礼和一辆车，我爸妈为此愁白了头发，想尽办法才凑齐彩礼钱。我以为你们家只是走走过场，可是最后呢，想起来很可笑。现在你们一家又问我要三百二十万给你弟弟买车买房，我坚决不能答应。我不管，你不答应，我们就离婚。我弟弟已经三十五岁了，还没找到媳妇，我也很着急呀、啊。你就帮帮你小舅子吧，他会记住你的。你对你弟弟那么好，什么事都为他着想。那行，你跟着他过去吧。你要离婚是吧？我成全你。老公，我和你开玩笑的，你怎么还当真了？不好意思，这不好笑。明天我们就去把手续办了吧。你们支持老公的做法吗？亲爱的，你到底什么时候离婚？你再不离，我就去找你老婆了。他是不会同意离婚的，你去找他也没用。我不管，我要主动出击，告诉他你早就不爱他了。现在爱的人是我，让他赶快放手。你别自讨没趣了。亲爱的，你就放心吧，我亲自出马，他肯定会同意离婚的。你就等我的好消息吧。把你老婆的电话号码发给我，我给他来个出其不意。男人把老婆的电话号码发给了小三。请问你是阿旭的老婆吗？是呀。请问您是谁？我是阿旭的女朋友，我们俩现在很相爱，打算要结婚了。好啊，你们去结婚呀，没必要专门来跟我讲的。你说的轻巧，你不先和他离婚，我们怎么去结婚？抱歉，怎么结婚是你们的事，你应该去找他商量。但是他离婚要有你同意啊，他早都不爱你了，你为什么还缠着他不放？如果是我。我早就离了，离不离婚是我的事，你无权干涉。你不同意离婚，天天守着活寡有意思吗？我喜欢守活寡，用不着你操心。对于不爱你的男人，你还抓着不放手，何必呢？即使要离婚，也是他过来给我说，你根本不配跟我谈。阿旭和我在一起过得很开心，他非常宠我，对我百依百顺，我才是他真正爱的人。你们的事不用一一向我汇报，你只不过是他的小三或者小四、小五，我才是他的老婆。所以，我劝你还是好自为之。你们已经没有感情了，你就面对现实吧，不要把自己弄得遍体鳞伤。小姑娘，我劝你不要依仗着自己年轻美貌就可以胡作非为，别到时候有了孩子都没钱生。你说什么呢？他对我是真爱，怎么可能有了孩子没钱生？他现在有钱给你花，也是我默许的。平常大鱼大肉吃惯了，总想吃点麻辣烫。地摊货虽然是垃圾食品，但就是管不住自己的嘴。他的工资卡都在我这。我愿意给他多少吃垃圾食品的钱就给他多少。不过话说回来，他真会让你给他生孩子吗？他那么爱我，肯定愿意啊。你就等着吧，我把孩子生下来，就逼着你离婚。好啊，生完孩子告诉我一声，从婚罪，你知道吗？破坏原生家庭，你们可是要被判刑的。你想生就赶紧生，生完了别后悔孩子没人养。你老公天天和我在一起，你就不吃醋吗？有什么好吃醋的？在外面玩腻了，自然会回来。免费的鸡总比花钱的鸡要划算，还帮我省钱，不用我伺候了呢。真没见过你这样的女人，软硬不吃，老公都出轨了还这么淡定。小姑娘，你想和我斗，功力还不够，再多修行几年吧。你真是气死我了！面对老公出轨，女人为何还如此淡定？说说你们的看法。小云啊，听我儿子说，你们家拆迁了，分了三套房子是吗？阿姨，是的。那房子有你的份吗？我爸妈分给了我一套。你看，我们两家现在正在商量你们的婚事。我有一个想法，不知道说出来合不合适。阿姨，有什么话你就说吧。你爸妈给你的房产上能不能加上我和我儿子的名字？那是我爸妈给我的房子，属于我的婚前房产，加上你们的名字不合适吧？如果你要求加上你儿子的名字，我也可以理解。为什么还要加上你的名字呢？你马上就要嫁到我们家了，我们都是一家人，还分什么你的我的？你的房子也就是我们家的房子。房产上写我们的名字也很正常呀，我们可是答应了，给你出十五万彩礼，另外还给你们买了一辆二十多万的车。现在要求在你的房子上加上我和我儿子的名字，不过分吧？阿姨，你。
你们是答应给我十五万彩礼，但我的陪嫁有二十多万，你们也不吃亏吧？你们是花二十多万买辆车，写的是你儿子的名字，也是他的婚前财产，我没有要求写我的名字吧？那是我给我儿子买的车，为什么要写你的名字？就是啊，既然你也是这么想的，那我的陪嫁房为什么要写你们的名字？房子是我爸妈分给我的，连他们的名字都没写，又凭什么加上你们的名字呢？陪嫁房属于我的婚前财产。即使我嫁到你们家了，房子也是属于我个人的，和你们家没关系。你嫁到我们家后，你的房子就是属于我们家的了。如果不写我们的名字，万一以后离婚或者你要卖掉房子，我们无权分割，就亏大了。阿姨，你这说的是什么话？我们还没结婚呢，你就想到离婚分割财产了？那我就明确告诉你，这个房子属于我的个人财产，不管到什么时候都和你们没有关系。如果我把它卖掉，钱是属于我个人的。如果要离婚，你们也无权分割，这个房子和你们一点关系都没有，不要再妄想着加你们的名字了。说来说去，你就是不愿意在房本上加上我们母子的名字是吧？那我们家彩礼也不出了。既然这样，婚就不用结了。真没想到你们如意算盘打得这么好，这么能算计。幸好我还没有嫁过去，不然后悔都来不及。不结就不结，你吓唬谁呢？我告诉你，不和我儿子结婚就是你的损失，你简直不可理喻。我算是见识到无赖的嘴脸了。希望你能找到给你们买房子的儿媳妇，以后再也不要相见。你们支持小云的做法吗？老公，我妈想买个金手镯。我们还是离婚吧。你在说什么呀？我们别开这种玩笑。我没开玩笑，这种日子我是真的过不下去了。你妈上上个月要洗衣机，上个月又要换六十五寸的彩电，这个月又要金手镯，下个月又不知道要啥呢。不，我不同意离婚。你不爱我了吗？为什么不同意？离了以后你就可以想买什么买什么了。难道孝敬父母也有错吗？我妈好不容易才把我养大。我不是说孝敬父母有错，可是你不能只孝敬你父母。我妈过来住几天，你都不愿意。借钱的时候，你直接拒绝了。我妈当时是哭着离开的，一句话都没和我说。老公，那时候确实没钱呢、啊。你母亲张口就要借三万，我一个月工资一万二，怎么可能没钱？那时候结婚一年多了，我们又没有孩子，一个月存六千，轻轻松松。我妈借三万，你说没钱？那时候卡里确实只有三千了。要有钱，我肯定借给他了。那钱呢？当初你母亲在我面前哭着闹着，一定让你管钱，让我交出工资卡。最后一年多，卡里就只有三千，这就是你管的钱吗？那就是咱们花了呀。我每个月要买衣服、化妆品，一个月开销其实挺大的，六千根本不够用，每个月都是一万以上。你的工资刚好够生活开销，是吗？但是我去查了一下工资卡，你每个月往一个固定账号打八千，而且这个账号就是你母亲的，这你又怎么解释？你居然不相信我？还去查流水，我还怎么相信你？明着暗着都要把钱拿回娘家，家里一点都不留。我们结婚的十万份子钱，你母亲拿去装修房子，家里的家具、电器能换的换了个遍。我给我妈那八千，是我妈帮我们存着，怕我们乱花钱。行了，我不想多说，你现在就叫她把钱拿回来，不用她存了。为什么要拿回来？我妈存着是给我们以后用的，她是给我们帮忙。你还有没有良心？我怎么没有良心？那可是我的工资，我现在要用钱，你把钱拿回来。你不是要钱吧？你外面肯定有人了，不想跟我过了。你要想好好过，肯定不会要那些钱。你工资已经够我们用了，够了。我告诉你，这钱不是你说不给就不给的。还有，把我的工资卡还给我，明天我们就去离婚。我真的没办法跟你过下去了。你敢？那些钱我是不会给你的，工资卡我也不会给你的。随便你，你不给我就去挂失，再补办一张。至于你每个月给你母亲的钱，都有转账记录，我会去起诉的。不信要不回来。老公，你怎么可以这样对我？我错了，行吗？我把钱都要回来给你，工资卡也还给你，你就原谅我吧。以后我们好好过日子。你问问屏幕前的朋友们，他们让我原谅你吗？亲爱的，明天我们就要结婚了，我好激动啊！是啊，明天我们就要步入婚姻了，我也很激动。今天你早点休息，明天做一个漂亮的新娘。放心吧，我肯定是最漂亮的新娘。不过老公，我还有一件事要跟你说。什么事啊？我妈说叫你明天接亲的时候再带二十万给她。我不是已经给了你们三十万彩礼了吗？现在又要二十万是什么意思？我弟买房子还差二十万，我妈说再让你拿二十万给我弟买房子用。你家是想靠嫁女儿捞钱吗？我们这边一般才出十几万彩礼，你们张口就三十万，我也给了。明天就要结婚了，现在又要拿二十万，不觉得吃相有些难看吗？我妈说了，如果明天你不带二十万来，她就不准我出嫁。明天你就带钱来吧，别搞得两家人都尴尬，不能因为这点钱就不结婚了吧？你看，现在酒店早就订好了，亲戚朋友都通知了。如果现在取消婚礼，多丢人呀！你去和叔叔阿姨商量一下，明天拿二十万来。二十万那么多，你让我上哪去拿
，我结个婚，把父母一辈子的积蓄都用完了不说，还向亲戚朋友借了三十多万，明天就要结婚了，你现在让我上哪借去？你家也太会戏精了吧！我们恋爱这几年，你妈在我这里拿走了多少钱？还以为和你结婚了，她的索要就结束了，看来是我太天真了。亲爱的，你可不能这么说，父母辛辛苦苦把我养大，不能白白送给你当媳妇吧？你给她钱不是应该的吗？我孝敬你爸妈是应该的。但是他要的钱，转手都给你弟花了。你弟整日游手好闲，就是个无底洞。我不管，你就说明天带不带二十万过来吧。如果不带，我妈肯定是不会同意的。不同意就算了，明天直接把三十万彩礼还给我，婚礼不办了。你怎么能这样呢？亲戚朋友都知道我明天要结婚，你明天不来娶我，我多丢人了。你们觉得男人做的对吗？女婿呀、啊，听说你有一套空房子，没人住是吧？妈，是啊。那你三十万卖给我，刚好你弟要结婚了，就给你弟当婚房吧。妈，我那个房子有一百三十平，现在能卖到一百五十万。你如果诚心想买，我可以给你少三十万。但是你想要三十万买我一百五十万的房子，是不可能的。女婿，我们都是一家人，不要光看钱，最重要的是感情。给你三十万已经不少了，按理说你弟弟结婚，你这个当姐夫的应该送套房子给他。妈，房子我不卖了，我也没有那个实力能送给小舅子一套房子。如果你不同意，我就让小云回娘家，看你怎么办。半个月后，女婿，你考虑好了吗？考虑什么？把你的房子三十万卖给我呀！不卖，那套房子可是我爸妈辛苦了一辈子，花光了他们所有积蓄才给我买的婚房，我怎么可能三十万就卖了？你怎么满眼都是钱，一点人情味都没有？如果你坚持不卖，我就让小云跟你离婚。是啊，老公，你就把房子给我弟弟当婚房吧。我弟今年都三十六了，你总不能看着他一直单身吧？不行，我不同意。当初我准备婚后和我爸妈一起住，可是你不愿意跟他们住在一起，所以我爸妈拿出他们毕生积蓄帮我们买了婚房。我们结婚的时候，你妈要了二十八万彩礼，结果你们一件嫁妆都没有。对于这件事，我爸妈很生气，但为了我们小两口的幸福，他们什么都没说，而且他们每个月领的养老金都拿给了我们，说我们现在有房贷，压力大。可是你妈呢，总是想尽各种办法跟我们要钱。同样都是老人，差别怎么这么大？老公，你怎么能这样说我妈？我不管。这房你不卖也得卖，不然我们就离婚。那可是我爸妈辛苦一辈子买的房子，卖给你了，怎么对得起我的父母？房子我是坚决不会卖给你的。如果你要离婚，我随时奉陪。你们支持女婿的做法吗？小云，我们把房子卖了给我妈治病吧。不行，不能卖房子。为什么呀？我妈的钱已经花完了，我们也没有存款，不卖房子，我妈就没救了。房子是我爸妈给我的陪嫁，就算我同意，我爸妈也不会同意的。现在我妈急需用钱救命。我想岳父岳母也能够理解。你比我更清楚，你妈得的是癌症，就算我们把房子卖了给她治，她的病就能治好吗？就算只有一点点希望，哪怕只能多活一天，我也要努力帮她治。她是生我养我的妈，我绝对不能放弃。我愿意出去借钱帮你妈治病，但我绝不同意卖房子。向朋友借又能借多少呢？我去娘家应该能借到十万，再向朋友借借，应该能凑够十六万。十六万哪里够啊？一个疗程都花完了，医生说了要准备六十万。我们只有把房子卖了，才有钱给我妈治病。老公，帮你筹十六万，我已经尽力了。要卖房子，我绝对不同意。在你眼里，房子难道比我妈更重要吗？真没想到你竟然这么现实。你平时花钱那么厉害，挣点钱都被你花光了。现在你妈治病需要钱了，你着急了。如果以前懂得节俭，多存些钱，也不至于现在这样。你妈没钱治病，能怪我吗？居然还想卖了我的陪嫁房，门都没有。你不要扯别的事，我们结婚几年了。你根本没把我们当成一家人。我妈现在需要做手术，把你的陪嫁房卖了，怎么了？家里什么情况你自己不清楚吗？我只能帮你凑够十六万，这已经是我最大承受范围了。你真是太无情了，眼睁睁的看着我妈在那里承受病痛的折磨，都不愿卖房子帮她治病。我们一点存款都没有，结婚几年了都不敢要孩子，我压力有多大你不知道吗？我们把房子卖了以后，有了孩子，连个固定的居所都没有，这是我不想看到的。你这个女人太现实了，我是不会给你生孩子的。你说这话是什么意思？我们离婚吧，我不想跟你过下去了。你确定要离婚？不会后悔？我不会后悔的，明天就离。好啊，离就离。你们觉得是谁的错？姐夫，我妈要做手术，你赶紧转十五万来。你妈做手术为什么让我出钱？做手术需要三十万，你出十五万，我出十五万，有问题吗？岳母做手术应该儿子出钱，怎么让我这个女婿出钱？你虽然是女婿，可是我姐是我妈亲生的，做手术你们肯定要出钱啊。现在知道你姐是亲生的了，分拆迁款的时候可是一分钱都没分给你姐。你妈现在做手术需要钱了，倒是想到你姐了，你觉得这样公平吗？那么久的事了，你还提她干嘛？我妈现在在医院里等着交钱做手术呢，你先把钱转来，别耽误了做手术。
，拆迁款都分给你了，手术费应该你来出。人家说一个女婿半个儿子，你倒好，什么事都不管。我怎么会不管呢？不出钱我出力，我这就让你姐去医院照顾妈去。那手术费怎么办？爸妈的财产都给你了，手术费肯定你出啊。房子都拆迁几年了，钱早就用完了，哪还有做手术的钱？没钱你可以卖房子。什么？卖了房子我住哪？看来你孝顺都是假的。难道房子比你妈的命都重要吗？况且你现在的房子也是拆迁分的，现在你妈生病需要钱，你竟然连房子都不舍得卖，那也不能为了给我妈做手术就把我的房子卖了吧？姐夫，这几年你也没少挣钱，手术费对你来说根本不算什么，但对我来说是天文数字呀。我的钱是我付出多少努力与汗水挣来的，只有我自己知道，而且十几万对于我来说并不是小数字。可是就算我现在要卖房子，也没那么快拿到钱呀，后天就要做手术了。你就先把做手术的钱垫上好吗？算我求求你了。你可以拿房产证直接去银行抵押贷款，很快就到账了。不行，借银行的钱还是要还的，我上哪弄那么多钱去还？那是你自己的事，你自己看着办吧。反正办法我都替你想好了，你自己衡量吧。你为了守住你的钱，你真是六亲不认呀。当初分拆迁款的时候，我也没有说你们什么吧？你现在哪有资格说我呢？这都什么时候了，你还计较这些？我现在就去找我姐，她肯定会出钱的。我挣的钱我说了算，找你姐也没用。你们支持姐夫的做法吗？大哥，咱妈生病去世，还欠舅舅三十万。这钱我不管。为什么呀？这是咱妈治病欠下的呀。我没钱，我管不了。再说了，那是妈治病用的钱，三十万我一分没花，和我有什么关系？凭什么要我还？大哥，你怎么能这样？舅舅是给我们帮忙，还借了三十万，现在妈不在了，这钱我们必须还。这样吧，我拿二十万，你拿十万，这样行吧？不行，十万不是钱吗？十万我能做多少事，买多少东西了？别再说让我拿钱的事，别说十万，十块都没有。大哥，你也是咱妈的儿子，还钱的事你不能全压我一个人身上。你可以不还啊，是你自己非要揽麻烦，还要拉着我一起。你要还这个钱，那你自己还，我可不出一分钱。你这说的什么话？舅舅好心帮我们，这样会让舅舅寒心的。咱妈也是他亲妹妹，给咱妈治病，他出钱不是应该的吗？再是亲妹妹，也早分家了呀，妈治病。那也是咱们做儿子要担的责任。舅舅都没问你要，也没有欠条，我们就当做不知道，别给自己找麻烦。哥，你不能这样，舅舅就是相信我们，所以才没有欠条，怎么能以这个借口就不还钱了？你这样让亲戚怎么说？说我们没良心吗？难道以后都不来往了？过年也不见面了？你道德高，你素养好，行了吧？那这钱你自己还就行了，我是不管。行，那钱我自己还。第二天，舅舅，谢谢你借钱给我妈看病治疗，我妈虽然不在了。但三十万我肯定会还给你的，但我也没啥本事，今天也只能还两万给你，剩下的二十八万还有利息，我每年给你还五万，直到还完为止，你看行吗？时间有点长啊，就你一个人还钱吗？你哥怎么没有动静？我哥他，他手头不富裕，这个钱就我自己还。行，谁还都一样，只要还钱就行。三年后，舅舅，今年的五万已经打到你卡上了。好孩子，我知道了，舅舅也看到你还钱的决心了，剩下的钱就不用还了。舅舅，那可不行，那是你辛苦挣的钱，该还的就要还。阿旭，其实啊，你妈根本没欠我钱啊，什么意思啊？你母亲离世前把钱都放我这里了，一共是八十万，她给我交代了，以后谁来给我还钱，这八十万就给谁。舅舅，这不是真的吧？你这几年一共还了我十七万，加上你妈的八十万，一共是八十七万，我等下就全部打给你。舅舅，不用了，你把那十七万给我就行了，剩下的你自己留着养老。不行，阿旭，我知道你有孝心，但是这是你妈留给你的钱，我不能要。舅舅，我们都是一家人，不用分得那么清。一码归一码，不用说了，等下我就把钱转给你。几天后，一听说咱妈离世前叫舅舅保管了八十万，是吗？大哥，是啊。那你怎么不分给我四十万？大哥，这你就不对了吧？当初我们欠舅舅三十万，叫你一起还，可是你是怎么做的？现在又想来分钱？弟，话不能这么说。当初我本来就没钱，再说了，那是妈骗我们的，根本就没有欠舅舅三十万，而且还叫舅舅保管了八十万。我也是咱妈的儿子，你马上给我转四十万过来。现在想起你是咱妈儿子，当初叫你一起还钱的时候，你可不是这样说的。你是什么意思？四十万你到底给还是不给？你问问屏幕前的朋友们，要不要分四十万给你？老婆子，咱家的拆迁款五百万下来了，你看女儿都出嫁了。要不咱们就给女儿五十万，剩下的四百五十万全给儿子，行吗？老头子，你怎么能这样？女儿也是我怀胎十月辛辛苦苦生下来的，而且这些年全是闺女在家照顾我们。可是咱们儿子一年到头连个电话都没有，平时家里的粗活可全指望着女婿。你有个头疼脑热的，也都是女儿送你去医院，又出钱又出力的，难道你这么快就忘了吗？
，去年你生了一场大病，去了好多大医院都没看好。当我们全家都想放弃的时候，是女儿和女婿四处给你寻医问药，才把你的病治好了。你可不能这么偏心。要我说，一人二百五十万，儿子才是我老戴家的根，嫁出去的闺女，泼出去的水。再说了，给他五十万不少了，咱们生了他，养了他，照顾咱也是应该的。我不同意，就按我说的，一人二百五十万。现在先别着急给儿子说，你先去试探一下他。儿子常年都不回家，还不知道他认不认你这个爹。我儿子可是最孝顺的，只不过他在的城市离我们太远，所以才不能照顾到我们。你别多想，明天我就坐火车把250万给儿子送过去。爸爸嘴上不说，其实心里也想试探一下儿子。第二天，爸爸坐了十个小时的火车来到了儿子家。儿子，你都五年没回家了，我和你妈十分想念你。正好我到这边办点事，顺路来看看你，想让你回家看看你妈。而且你妈前几天也生病了，到现在还没有出院呢。你看你能不能请假回去照顾一下她？爸，你坐车累了吧？先歇歇再说吧。我妈严重吗？这几年不是我不想回去，而是我家的车贷、房贷压力太大了，还有两个孩子在上学，用钱地方太多了。是啊，当初我们结婚的时候，你们家连车子和房子都没买，首付还是我爸妈付的，平时你们又没给过我们一分钱。现在生病了，就找到我们来了。当初我们不是给了你八十万的彩礼吗？就是准备让你们付首付用的。你别提这事，提起来我就生气。那五十万让你儿子还贷款了，一分没剩。儿子，现在你妈生病了，你也有几年没回去了。你妈日日夜夜的想你，整夜的睡不着觉，还偷偷抹眼泪。我和你妈都说养儿防老，你可不能不管我们两个。你看这样行吗？等你妈出了院，我和你妈就搬到你家里来。我看你们房子是四室一厅，也住得下。我们爸，不行啊！当初买四室一厅那一间房子是给小云的爸妈准备的，因为你们没出钱，所以没安排你们的房子。姐姐家不是离你家很近吗？到时候让姐姐多帮衬不就行了？她也是你亲闺女。爸，我就说你这是老思想的，怎么现在跟不上时代的步伐？我姐可是家里的大女儿，她有这个责任和义务孝顺你。而且都说一个女婿半个，你就把女婿当做儿子就行了。让他们两个给你养老送终。小云这边是独生女，她的亲人只有爸爸妈妈，所以他们老两口也只能指望小云。我们两个就给她爸妈养老送终。儿子，你怎么能说出这种话？我和你妈妈来了，不住房间，打地铺都行，还可以给你做家务、接送孩子，而且我每个月还有六千块钱的养老费，我和你妈也会拿出来补贴给你家用的。你从小就喜欢吃你妈妈包的韭菜饺子，如果让我和你妈住进来，你想吃多少就有多少。老头子。你闭嘴吧！就算你儿子同意，我也不会同意的。他有赡养你们的义务，我可没有。儿媳妇，你怎么能这样说呢？当初你生丽丽的时候，你婆婆可是没日没夜的伺候你。你剖腹产、伤口疼、乱发脾气，你婆婆大气不敢吭一声，整天换着花样的给你做饭吃，哄你开心。现在你怎么能说出这么没良心的话？那是她作为婆婆应该做的。我可是替你们戴家生了个大孙子，她照顾我又怎么了？如果当初她不照顾我，我连家门都不会让你进的，我这都够给你们面子的了。阿旭，你看看你娶了个什么样的媳妇，再怎么说我也是他的长辈，从我进了你家的门，连口水都没喝，就听你们在这里数落了。爸，小云她说的没错，她可是给咱家生了那么大一个胖孙子，受了那么大的罪，我们要知道感恩。你这也来了好一会了，也见到我了，我们在这边生活的挺好的，你也让妈不用担心，等有空了我会回去看你们的，而且以后你就不要过来了，让小区的邻居看见不好。我给他们说，我爸是开公司的，资产过亿。你看你这穿的邋里邋遢，一看就是个农村来的。到时候让别人知道了，我多没面子。好，好，好，你可真是我的好儿子。本来还想着你能留我吃顿饭，住几天，我也好见见我的大孙子。什么？你还想住在我家？我们房间里的东西可都是全新的，如果被你用了，岂不是要丢掉？你想想，丢掉的话多浪费。你还是自己出去租个房子住吧。我家小区门口就有路边摊，你随便对付几口行了。此时，妈妈那边已经住进了姐姐家里，因为老伴不在家，妈妈一个人晚上总是害怕。我们来看看女儿是怎么对待妈妈的。儿媳妇，马上到月底了，生活费啥时候给我转过来呀、啊？妈，你稍等一下，我现在就给你转过去。说完，儿媳妇就把钱转给了婆婆。妈，你收到了吗？总共是三千，怎么才三千？不是说好每个月给咱们老两口六千生活费的吗？这是你以前答应过的。还有，你不是已经三个月没转生活费给咱们了？妈，这段时间手头有点紧
，所以耽误了。等我有钱了，我会补给你的。你手头不宽裕，那也应该给咱们老两口生活费呀、啊。这是你之前答应咱们的。你和我儿子月薪总共不是三万吗？妈，我是有原因的。什么原因？你俩是三个月没发工资了吗？不是这样的，就算是三个月不发工资，也不应该不给咱们老两口生活费吧？妈，那是因为我父亲生病住院做了手术。钱我给了我父亲做手术了，儿媳妇，你这话我就不喜欢听了。你父母是你父母，我和你公公不也是你的父母吗？你应该把这碗水端平。你放心，下个月发工资的时候，我把前三个月的生活费一起打给你，好吗？得等下个月，你这是让咱们老两口喝西北风吗？我不管，你今天得把这三个月的生活费转过来。妈，你能别这么不讲道理吗？我们什么时候差过你的生活费？这段时间只是钱都给我父亲住院做手术了，我也没办法呀。你爸爸怎么了？怎么没听我儿子说过这事？是我不让他告诉你们的。你父亲在手术上花了多少钱？妈，这事你就别担心了。你不会是骗我的吧？我怎么会骗你呀、啊？你也知道，我是我父亲唯一的女儿，为了给父亲治病，总共花了六十万左右，家里都被掏空了，我们连房子都抵押了。不告诉你，就是怕你担心。房子抵押了多少钱？三十万，妈，你放心，下个月发工资的时候，我一定把没给你的生活费都转给你。儿媳妇，妈不是这意思，你先等一下我。半个小时后，儿媳妇，我刚刚给你卡里赚了五十万，你看收到了没？妈，你怎么给我那么多钱呢？这钱你哪来的呀？这么多年来，你每月给咱们六千生活费，我都存起来了，你先拿去应急用。妈，你把所有的钱都转给我了，你们吃什么喝什么呀？别担心。你公公和我还有退休金啊！可是我听老公说，你和公公的退休金每月只有两千，这根本不够用啊！儿媳妇，咱们老家里还有地，能种粮种菜，我平时无事可做，老家房前屋后养养鸡鸭蔬菜，什么都有的，你就放心吧。况且在农村也没地方花钱。妈，这笔钱我不能要。儿媳妇，咱们是一家人，这钱你就先拿着去应急。这些年来，我每个月都向你们要钱。只是怕你们年轻人大手大脚，给你们存一些。你看，这不是派上用处了吗？好好照顾你父亲。过几天我和你公公就过去看看亲家。妈，谢谢你，我都不知道说什么好了。说完，儿媳妇流下了幸福的眼泪。你们觉得婆婆做的对吗？你说话真搞笑。你弟要娶媳妇，房子和嫁妆这些应该由你爸妈来出，凭什么要我们家出？小云，刚刚你准婆婆打电话，叫我们准备双倍的嫁妆，还有两套房。不然这婚就不结了。说完，他直接挂断电话了。我都没来得及问他什么情况。妈，你说什么？阿旭他们家竟然提出这么无理的要求？过几天就是婚礼了，我又带着身孕，这分明是逼着我妥协。我们请帖都发出去了，这下该怎么办才好？小云，要不你先去问一下阿旭，看看是什么情况？为什么谈好的事情又突然变卦了？我现在就去找他，这事他都没跟我说过。我先看看他是什么态度。几分钟后。阿旭，你那一家是什么情况？你妈突然打电话去我家那边，让我们准备双倍的嫁妆和两套房。小云，这事是我妈决定的，你们家就按照我妈说的做吧，不然我们真结不了婚了。你自己看着办吧。你什么意思？为什么要我们出双倍的嫁妆，还有两套房？我就跟你说实话吧，我家里不是还有个弟弟吗？多要的那份嫁妆和房子是准备给他以后娶媳妇用的。你有没有搞错？你弟弟要娶媳妇和我有什么关系？小云，你别生气，我们家经济条件不好。所以，我弟要娶媳妇的话，就要靠我了。刚好你家又比较富裕，你说话真搞笑。你弟要娶媳妇，房子和嫁妆这些应该由你爸妈来出，凭什么要我们家出？当初谈嫁妆的时候，我们双方父母可都是谈好了的。你们就答应了吧。你已经怀了我的孩子，只能嫁我了。何况现在请帖已经全部发出去了，取消的话可是对你们一家的名声不好。我也不想这样的，可是这是我妈要求的，我也没办法。你妈真是老谋深算了，从一开始打的就是这个主意吧。我们俩结婚的费用已经超过预算了，前面去国外拍的婚纱照、定制的服装、酒席、嫁妆、房子什么的，前前后后加起来已经超过一百万了。我家就算再有钱，也经不起这么花。现在你们家为了让小儿子娶媳妇，临时让家嫁妆和一套房子，这和我有关系吗？小云，我弟弟的对象家里要求一套房子，弟又很喜欢那个女的，所以就缠着我妈买房给他。我妈没办法才临时让你们家嫁妆和房子的。小云，只要你们家答应了，大家皆大欢喜。你爸妈顺顺利利嫁了女儿，我和我弟也都娶上了媳妇。阿旭，我也知道你们家的难处，但我家的钱也不是大风刮来的，你能不能去劝一下你妈
，我们的感情来之不易呀、啊，过两天就是结婚的日子了，如果突然取消了，那些亲戚会怎么看待我家？而且我真怕你妈在婚礼上突然又闹什么幺蛾子。”小云，不是我不珍惜我们的感情，我早就劝过我妈了，但是她不听，还把我臭骂了一顿。而且等你嫁过来后，你就是我们家的一份子了，我弟是你小叔子。他有困难，你帮衬一下也是应该的。我要嫁的人是你，又不是你弟，凭什么要给他一份嫁妆和房子？阿旭，我问你，这就是你心里的想法吗？小云，我也不想这样，可是这是我妈做的决定。阿旭，我们几年的感情都准备步入结婚的殿堂了，都比不过你妈的一句话吗？你自己的事情都做不了主吗？小云，我对你是真心的，不然我们也走不到今天。但别人都说得不到长辈祝福的婚姻注定不会太美满，我这也是为了得到我爸妈的祝福。这是我的回家，跟我妈商量一下。半个小时后，小云回到家就跟自己母亲说了阿旭那边的情况。妈，我跟阿旭谈过这件事了，他说是他妈做主的，他也没有办法。小云呐、啊，妈也看出来了，阿旭的妈妈是个很强势的女人，而且心眼也很多，这样的人不好对付。妈，他们之所以敢这么做，是因为我怀了阿旭的孩子，再就是我们请帖已经发出去了，取消的话，我们家就落了面子了。他这是想逼着我们答应那些条件，没想到阿旭的妈妈有这么深的心机。小云，你带我去见见这个黑心的老太婆，我要当面看一下她是一副怎样的嘴脸。就这样，小丽带着母亲去到阿旭家里，她看到未来的准婆婆正悠闲的喝着茶。哎呦，亲家母，还是你会过日子，这么悠闲，看起来心情很不错呀。当然了，我心情一直很好。对了，亲家过两天都准备举办婚礼了。你突然来找我是有啥事？这不就是因为婚礼的事情吗？你突然打电话给我，让我准备双份嫁妆和两套房子，也不说原因，忽然就挂了电话。我这不是来找你了解一下到底是怎么一回事？亲家母是这样的，我家不是还有个小儿子吗？他也到了成家的年纪，女方家里条件比较拮据，所以我就让你们家多出一份。这就是你的不对了，你小儿子要娶媳妇，凭什么要我们来出这些东西？我女儿嫁的又不是你小儿子，这个我当然知道，但我这当妈的不能看着小儿子过苦日子，他脾气犟，我说了又不听，只能这样了。你们家条件这么好，多出一份嫁妆和一套房子，应该不是什么难事吧？这不是出不出得起的事情，因为根本就没这个理。这件事我是不会答应的，你们不答应也得答应，要不然这婚就不结了。亲家母，你这是什么意思？你女儿现在已经怀了我们家的孩子了，现在取消婚礼。可是对你们家名声不好，亲家母，你以为你吃定我们了吗？这婚我们也不结了。小云，我们走。说完，小云跟他妈妈摔门去。你们支持小云妈妈的做法吗？我这件衣服脏了，你赶紧把它洗了。凭什么要洗？你自己洗，我不洗。你让我自己洗衣服，你难道不知道我花钱娶你回来是干什么的吗？我娶你回来就是给我洗衣服、做饭、做家务的。我看平时就是我把你伺候的太好了，你才会觉得我的所有付出都是理所应当。你说这衣服你到底洗还是不洗？我今天就是不给你洗，不洗是吧？看我不打死你！老公说完，上去就打了老婆一巴掌。这时刚好婆婆出来了，看见儿媳妇被打，二话没说，上去就给了儿子几个嘴巴子。妈，我可是你的亲儿子，你为什么动手打我呀？你还有脸说是我的亲儿子？你怎么能动手打你老婆呢？是他太不懂事了，连自己该干什么都不知道。我今天就要管教管教他。那正好，我也要好好管教管教你。是他分不清自己的身份。我让他洗个衣服，他都不洗。这样的女人，我要他干什么？你自己有手有脚，这什么活都不干，只要有点活就叫我去做，凭什么呀？我又不是你的保姆。儿媳说的对，自己的事情自己做，你别什么事都指望他。我花那么多钱娶她回来，不就是让她来伺候我的吗？你哪来的底气说这样的话呀？你要本事没本事，要长相没长相，你老婆肯嫁给你，你就偷着乐吧，怎么就不知足呢？妈，到底我们俩谁是你亲生的呀？你怎么胳膊肘往外拐呢？闭嘴！我们都是一家人，什么亲生的不亲生的，我是帮理不帮亲。假如你的妹妹在婆家和妹夫吵架了，她婆婆帮着儿子煽风点火，火上浇油，你不心疼你妹妹吗？儿媳妇，以后你们吵架了，你别跟她动手，她力气比你大，你也打不过她，到最后吃亏的还是你自己。如果她再敢欺负你，你就告诉我，我来替你打她。说着，婆婆又给了儿子一巴掌。妈，你还真打我呀？我打的就是你，看你以后还敢打老婆、儿媳妇。他惹你生气，你就花他的钱。你想买什么买什么，中午也别回来吃饭了，在外面吃点好吃的。妈，哪有你这么教媳妇的？我怎么教儿媳妇？要你管？你说你要什么没什么。
娶个这么好的媳妇给你过日子，你还欺负人家？你再敢欺负他，我第一个不愿意。所谓的夫妻是夫在前，妻在后，先有好丈夫，后有好妻子。你不对他好，他凭什么对你好，对你的家人好啊？你们支持婆婆的做法吗？啊，你把东西收拾一下，明天跟我们一起到城里生活吧。小云啊，我知道你孝顺，想把我接到身边照顾我，但是我不想去，我在这里生活几十年都习惯了。你看我在自家院子里种点菜，养点鸡鸭，没事找邻居聊聊天，唠唠家常，生活过得也很好。到城里，我是生活不习惯。亲家，俩孩子孝顺，想把你接到身边，好好照顾你。以前你吃了那么多苦，现在也该是你享福的时候了。我现在身体还硬朗，不需要人照顾，我种点粮食，种点菜，还可以自给自足，生活的挺好的。你们就别为我操心了，我不愿意去城里住。还要拜托亲家以后照顾好我们家小云，她还是孩子，有什么做的不对的，还请亲家多担待。亲家，既然你不想去城里住，我们也不勉强。你放心，我们一定会好好对待小云的。我没有女儿，我就拿小云当自己的亲女儿对待。我相信你说的话，一看你就是个心地善良的人。小美能有你这样的婆婆，我就放心了。我们家能娶到小云这么美丽又孝顺的儿媳，也是我们家的福气。回到家后，小云，既然你养母不愿意到城里来住，我就给你们买辆车，你们有时间多回来陪陪你养母。我们再把你养母的房子翻新一遍，好好装修一下，装上空调、热水器，给她改善一下居住环境。等她以后行动不方便了，你们再把她接到身边来住。之前给你们看的房子太小了，我再重新给你们看大房子，这样以后把你养母接过来，大家也住得下。阿姨，你想的真周到，真是太谢谢你了。小云，这是阿姨应该做的。我儿子能娶到你这么好的老婆，阿姨真的很高兴。妈，你真是太好了！屏幕前的你，为这善良的一家人点个赞吧。阿旭，你哥哥马上要结婚了，彩礼还差十五万。你和小云刚发了年终奖，正好十五万，就先拿给你哥娶媳妇用吧。妈，这怎么能行呢？年终奖我们有其他用处的，况且我哥之前欠我的十五万都没还呢。什么十五万？阿旭，你做人要讲良心。你什么时候拿了十五万给你哥？妈，你一直偏心大哥，我知道，但你也不能歪曲事实啊。当时是你说我和大哥是亲兄弟，不用打欠条的。这话我什么时候说过？好了，既然你不承认就算了，那十五万我也不要了。从此以后，你别想再从我这拿到一分钱。我不管，反正你赶紧给我十五万，否则我就回老家，不给你们带孩子了。我都给你们带了三年孩子了，就是请个保姆也不止这点钱了吧？妈，你也好意思说我们每个月给你六千块伙食费，还要另外给你零花钱？既然你觉得委屈，你就从我家搬出去吧。什么？你居然敢这么和你妈说话？这是不是小云的意思？我就知道她不是个好女人。当初我就不该同意你们结婚。你本来就不同意我们结婚，是我坚持和小曼在一起的。你还是去我大哥家住吧。我现在就叫你爸过来，让他看看他生的好儿子，为了十五万块钱，竟然要把我赶出去。不是你自己要走的吗？这么晚了，要不我送你去车站？你这个没良心的，我养你这么大，不仅要给你照顾这个家。还要给你带孩子，没有功劳也有苦劳吧？你现在居然要把我赶出去！好，我走，你求我，我都不会回来了。说完，妈妈就直接走了。老公，就这样让婆婆走了，没事吧？没事的，大不了就分家吧，反正这么多年我们也仁至义尽了。可我担心，按照婆婆的个性，这件事情恐怕没那么快结束。老婆，咱们就别说这些不开心的了，我们都三年没回你家了，岳父岳母肯定想你了，待在这糟心事也多，不如我们回你家过年吧。太好了，老公，谢谢你，我也好想我爸爸妈妈了。就这样，阿旭和小云去了岳父岳母家，过了一个开心的团圆年。可是当他们回到家的时候，却看见妈妈和哥哥带了一个女的在他们家。就这样，阿旭和小云去了岳父岳母家，过了一个开心的团圆年。可是当他们回到家的时候，却看见妈妈和哥哥带了一个女的在他们家。婷婷，你看看这房子还满意吗？你和阿浩赶紧结婚，这房子就当你们的婚房了。妈，你也太不要脸了。这是我的房子，你凭什么给大哥当婚房啊？弟弟，你们怎么回来了？不是还要晚几天吗？呵呵，大哥，如果我再晚几天回来，我的房子就成你的婚房了。你知不知道你这是私闯民宅？还有，你们是怎么进来的？你是我弟弟，我们是一家人，怎么叫私闯民宅？再说了，你们房子是密码锁，密码是你生日，我们想进来就进来，很容易啊。大哥，我也不想和你计较，你们赶紧离开我家。阿旭，你怎么能这么无情无义呢？要不是因为你不借我钱，我至于这么做吗？我告诉你，你不仅不能把他们赶出去，还要把房子给你哥当婚房。妈
，你偏心大哥也得有个度吧？这是我和我媳妇辛辛苦苦打拼几年才买的房子，凭什么给大哥？就凭我是你妈，我辛辛苦苦把你拉扯大，容易吗？要你把房子给你大哥，怎么了？妈，从小你就偏心我哥，什么吃的用的，你都先给大哥，还让我辍学去打工，供大哥读书。现在你们又来霸占我的房子，你们也太过分了吧？我不想跟你废话，我问你，这房子你到底给还是不给？不给，不给是吧？不给那我们就分家，分家就分家，我什么都不要。以后你们有事也不要再来找我了。至于爸妈，你们的养老问题，我每个月会继续给你六千。好好好，阿旭，你这个白眼狼，我真后悔生了你。阿浩，我们走。说完，母亲带着哥哥他们离开了。从此以后，他们再也没有联系。你们觉得阿旭做的对吗？亲爱的，明天我们就要结婚了，我好激动啊！是啊，明天我们就要步入婚姻了。我也很激动，今天你早点休息，明天做一个漂亮的新娘。放心吧，我肯定是最漂亮的新娘。不过老公，我还有一件事要跟你说。什么事啊？我妈说叫你明天接亲的时候再带二十万给她。我不是已经给了你们三十万彩礼了吗？现在又要二十万是什么意思？我弟买房子还差二十万，我妈说再让你拿二十万给我弟买房子用。你家是想靠嫁女儿捞钱吗？我们这边一般才出十几万彩礼，你们张口就三十万，我也给了。明天就要结婚了。现在又要拿二十万，不觉得吃相有些难看吗？我妈说了，如果明天你不带二十万来，她就不准我出嫁。明天你就带钱来吧，别搞得两家人都尴尬。不能因为这点钱就不结婚了吧？你看现在酒店早就订好了，亲戚朋友都通知了。如果现在取消婚礼，多丢人呀！你去和叔叔阿姨商量一下，明天拿二十万来。二十万那么多，你让我上哪去拿？我结个婚，把父母一辈子的积蓄都用完了不说，还向亲戚朋友借了三十多万。明天就要结婚了，你现在让我上哪借去？你家也太会戏精了吧！我们恋爱这几年，你妈在我这里拿走了多少钱？还以为和你结婚了，她的索要就结束了。看来是我太天真了。亲爱的，你可不能这么说。父母辛辛苦苦把我养大，不能白白送给你当媳妇吧？你给她钱不是应该的吗？我孝敬你爸妈是应该的，但是她要的钱转手都给你弟花了。你弟整日游手好闲，就是个无底洞。我不管，你就说明天带不带二十万过来吧。如果不带，我妈肯定是不会同意的。不同意就算了，明天直接把三十万彩礼还给我，婚礼不办了。你怎么能这样呢？亲戚朋友都知道我明天要结婚，你明天不来娶我，我多丢人啊！你们觉得男人做的对吗？小云，我们把房子卖了给我妈治病吧。不行，不能卖房子。为什么呀？我妈的钱已经花完了，我们也没有存款，不卖房子，我妈就没救了。房子是我爸妈给我的陪嫁，就算我同意，我爸妈也不会同意的。现在我妈急需用钱救命，我想岳父岳母也能够理解。你比我更清楚，你妈得的是癌症，就算我们把房子卖了给她治，她的病就能治好吗？就算只有一点点希望，哪怕只能多活一天，我也要努力帮她治。她是生我养我的妈，我绝对不能放弃。我愿意出去借钱帮你妈治病，但我绝不同意卖房子。向朋友借又能借多少呢？我去娘家应该能借到十万，再向朋友借借，应该能凑够十六万。十六万哪里够啊？一个疗程都花完了，医生说了。要准备六十万，我们只有把房子卖了，才有钱给我妈治病。老公，帮你筹十六万，我已经尽力了。要卖房子，我绝对不同意。在你眼里，房子难道比我妈更重要吗？真没想到你竟然这么现实。你平时花钱那么厉害，挣点钱都被你花光了。现在你妈治病需要钱了，你着急了。如果以前懂得节俭，多存些钱，也不至于现在这样。你妈没钱治病，能怪我吗？居然还想卖了我的陪嫁房，门都没有。你不要扯别的事，我们结婚几年了。你根本没把我们当成一家人。我妈现在需要做手术，把你的陪嫁房卖了，怎么了？家里什么情况你自己不清楚吗？我只能帮你凑够十六万，这已经是我最大承受范围了。你真是太无情了，眼睁睁的看着我妈在那里承受病痛的折磨，都不愿卖房子帮她治病。我们一点存款都没有，结婚几年了都不敢要孩子，我压力有多大你不知道吗？我们把房子卖了以后，有了孩子，连个固定的居所都没有，这是我不想看到的。你这个女人太现实了，我是不会给你生孩子的。你说这话是什么意思？我们离婚吧，我不想跟你过下去了。你确定要离婚？不会后悔？我不会后悔的，明天就离。好啊，离就离。你们觉得是谁的错？姐夫，我妈要做手术，你赶紧转十五万来。你妈做手术为什么让我出钱？做手术需要三十万，你出十五万，我出十五万，有问题吗？岳母做手术应该儿子出钱，怎么让我这个女婿出钱？你虽然是女婿，可是我姐是我妈亲生的，做手术你们肯定要出钱啊。现在知道你姐是亲生的了，分拆迁款的时候可是一分钱都没分给你姐。你妈现在做手术需要钱了，倒是想到你姐了。你觉得这样公平吗？那么久的事了，你还提她干嘛？
，我妈现在在医院里等着交钱做手术呢，你先把钱转来，别耽误了做手术。拆迁款都分给你了，手术费应该你来出。人家说一个女婿半个儿子，你倒好，什么事都不管。我怎么会不管呢？不出钱我出力，我这就让你姐去医院照顾妈去。那手术费怎么办？爸妈的财产都给你了，手术费肯定你出啊。房子都拆迁几年了，钱早就用完了，哪还有做手术的钱？没钱你可以卖房子。什么？卖了房子我住哪？看来你孝顺都是假的，难道房子比你妈的命都重要吗？况且你现在的房子也是拆迁分的，现在你妈生病需要钱，你竟然连房子都不舍得卖，那也不能为了给我妈做手术就把我的房子卖了吧？姐夫，这几年你也没少挣钱，手术费对你来说根本不算什么，但对我来说是天文数字呀。我的钱是我付出多少努力与汗水挣来的，只有我自己知道，而且十几万对于我来说并不是小数字。可是就算我现在要卖房子，也没那么快拿到钱呀，后天就要做手术了。你就先把做手术的钱垫上好吗？算我求求你了。你可以拿房产证直接去银行抵押贷款，很快就到账了。不行，借银行的钱还是要还的，我上哪弄那么多钱去还？那是你自己的事，你自己看着办吧。反正办法我都替你想好了，你自己衡量吧。你为了守住你的钱，你真是六亲不认呀。当初分拆迁款的时候，我也没有说你们什么吧？你现在哪有资格说我呢？这都什么时候了，你还计较这些？我现在就去找我姐，她肯定会出钱的。我挣的钱我说了算，找你姐也没用。你们支持姐夫的做法吗？